una domanda su questa politica agricola comune, tutti chiedono sostenibilità, il greening sarà impegnativo, intanto ci sono già molti fondi che si potranno utilizzare in questo periodo transitorio, secondo lei la regione che cosa deve fare per poter ad esempio nel PSR presentarsi al meglio? Allora intanto ecco, parliamo della politica agricola comunitaria che ha soltanto questi due aspetti fondamentali. Una parte è quella che è sostanzialmente viene diretta e quindi il primo pilastro e poi c'è il secondo pilastro che è quello che trattiamo completamente con la regione. Il primo pilastro è un trascinamento quindi sostanzialmente lo Stato poco dovrà fare. Per l'altra, eh, cioè quindi tutti, tutti i bandi anche per la stessa regione Potranno essere, eh, verranno ridotti eh, ma evidentemente il pacchetto rimane lo stesso cioè il PSR è lo stesso fondamentalmente non è che è un nuovo PSR noi l'abbiamo scritto qualche anno fa a noi occorre una programmazione perché l'impresa ha necessità di sapere quando evidentemente esce un bando piuttosto che un altro bando quando le cose si sanno all'ultimo minuto la programmazione salta e comunque ci sono come dire delle attività che in qualche modo non possono più prescindere dai fondi comunitari e allo stesso tempo però non c'è il tempo, scusatemi il giro di parole, non c'è il tempo per poter organizzare l'impresa, quindi parliamo di un'attività che in qualche modo è in assenza di un programma vero. Noi ci troviamo in un contesto che è quello di questa regione Abruzzo che non è molto difforme a quello del paese in forma generalizzata. Cioè la pubblica amministrazione ha eh, in qualche modo eh, in questi ultimi periodi assistito a un abbandono proprio di tutte eh, le postazioni, cioè la gente è andata in pensione in poche parole e anche la regione Abruzzo ha tantissime persone che sono andate in pensione e che non può reintegrarle, quindi anche proprio l'attività tecnica che è propria dell'istituto diventa difficile. Lei è protagonista insieme ad altri colleghi di altra associazione del tavolo, cosiddetto tavolo verde, no? nel quale vi confrontate con il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Che cosa consiglierete sull'onda ovviamente di quello che è già detto nello specifico per la Regione? Ma allora, il fatto è di aprire tutti i bandi il prima possibile che sono eh, quelli residuali. Dopodiché una riorganizzazione di quelle che sono state le risorse che in qualche modo eh, in, non vengono utilizzate e reinserite in quello che è l'aspetto più fondamentale della struttura. Cioè la struttura agricola nasce, parte, continua con i giovani. C'è la necessità proprio estrema che questi fondi vadano in una eh, semplificazione attribuite alle nuove aziende che in qualche modo in questa regione vogliono nascere. Parliamo dei cinghiali che è un argomento sul quale ogni tanto si torna un po' in maniera scoraggiata perché non si trovano soluzioni. Avete qualcosa da proporre? Ma guardi, di proposte ne abbiamo fatte nel tempo N. Se necessariamente questi benedetti ATC non si assumono le responsabilità vere di quello che è la gestione di un territorio, non funzionerà mai. Se non c'è una responsabilizzazione di queste strutture è chiaro che non partirà mai. Nel momento in cui queste strutture sono responsabili dei danni che in quei territori succedono è chiaro che ci sarebbe un controllo molto più adeguato. Le pongo un quesito, come rappresentante nazionale di Coldiretti ci sono iniziative di movimenti che chiedono alla Commissione europea di non proseguire sulla strada degli accordi con grandi concentramenti industriali che riceverebbero miliardi di contributi ma che farebbero largo uso di prodotti chimici che provocherebbero dunque disastrose conseguenze per l'ambiente. Qual è la posizione della vostra organizzazione? Allora, sul minare l'ambiente credo che parto proprio dall'ultimo aspetto, credo che sia impossibile, nel senso che oggi la nuova politica comunitaria va sostanzialmente più della precedente su un discorso di greening, su un discorso di qualità della vita, su un discorso di qualità dell'ambiente. Quindi è chiaro che non ci sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente posso aggiungere, una eh, convergenza in quel sistema, in questo, in questo modo. 
Eh, invece per quanto concerne il finanziamento alle imprese, le imprese sono imprese, quindi nel momento in cui c'è una giusta e equilibrio tra il prodotto, la produzione, l'offerta di lavoro, l'uso del suolo, non c'è nessun pregiudizio rispetto alla eh, possibilità del finanziamento della grande o della piccola, anzi. Allora, lei mi ha detto una parola magica che è suolo, noi stiamo seguendo un po' con attenzione questo, il consumo del suolo, eh, la conservazione della biodiversità, a che punto secondo lei la nostra regione in questo, in questo senso, come difesa del territorio? La regione eh, Abruzzo senz'altro è tra le regioni più fortunate perché questo suolo ne è tantissimo rispetto alla popolazione che ci vive, è un ambiente per certi versi anche incontaminato in forma importante e quindi senz'altro sta in posizione eh, diciamo prioritaria rispetto ad altre figure e ad altre eh, regioni d'Italia. Per quanto riguarda l'uso eh, specifico di determinati territori è evidente che alcuni piani probabilmente andrebbero rivisti specialmente nel contesto degli stessi parchi. A proposito dell'olio che sta leggendo io, lei è un appassionato quindi mi, mi fa piacere sentire il suo parere. Ecco, Come è stata questa stagione? Ci sono problemi eh, che si sono strutturati o sono problemi che saranno superati? L'olio prima di tutto e prima di essere una cultura è una cultura. Non possiamo dire che in questo momento di pandemia la cultura dell'olio abbia avuto eh, come dire, un, un passo in avanti, abbia fatto un passo in avanti, anche perché per avere un olio di qualità bisogna eh, come dire, entrare nell'ottica che eh, bisogna pagarlo il giusto valore, il giusto prezzo. Eh, la Regione Abruzzo deve necessariamente riammodernare quelli che sono gli impianti olivetati del territorio. Perché? Perché nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto del paesaggio, nel rispetto di tutto quello che evidentemente ci siamo detti un secondo fa, c'è un aspetto produttivo. L'aspetto produttivo va in qualche modo calibrato anche con le nuove tecniche, solo per abbassare i costi di produzione. Un'ultima domanda gliela faccio sempre sull'olio perché insomma, a livello nazionale voi sempre siete preoccupati di questi semafori che penalizzano l'olio extravergine d'oliva. Adesso ci aspettiamo qualche decisione importante dall'Unione Europea. Assolutamente sì, questo semaforo probabilmente se non viene rimosso così come è stato imbastito e come è stato impostato all'inizio il problema sussiste.